ఎవ్రీవన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈ రోజు మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను మంచి ఎమ్మి ఎమ్మి గోంగుర పచ్చడి అండి సో మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ నేనేం చేస్తున్నాను అనేది ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఫస్ట్ టైం చూడండి అలాగే ఎవరైనా నా ఛానల్ ఇప్పుడే చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే స్టవ్ క్లీనింగ్ అండి నాకు చాలా మంది కామెంట్ చేశారు స్టవ్ క్లీనింగ్ టిప్స్ చెప్పండి అనేసి ఆల్రెడీ నేను టిప్స్ వీడియో పెట్టాను కదా దాని కింద చాలా మంది నాకు కామెంట్ చేశారు సో అందుకోసం ఈ రోజు నేను స్టవ్ క్లీనింగ్ అనేది ఏంటంటే జిడ్డ అనేది చక్కగా తొలగిపోవడానికి ఇంకా నేను మంచి టిప్ చెప్పబోతున్నాను సో నేను స్టవ్ నేను వాడే టిప్స్ అని మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ నుండి సో ఎవరు నా ఛానల్ ఇప్పుడే చూస్తున్నట్లయితే మీరు ఎట్లుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ కాలస్యం చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం అలాగే లాక్డౌన్ మనకి ఏంటంటే సండే దీపాలు వెలిగించడాన్ని మోడీ గారు చెప్పారుగా సో కొంచెం జాగ్రత్తగా మనం పాటిద్దాం ఏంటంటే శానిటైజర్ పెట్టుకొని క్యాబినెట్స్ కానీ లేదంటే కోవర్సి కానీ అది మాత్రం పెట్టుకోకండి ఎందుకంటే సో చాలా మందికి ఏంటంటే శానిటైజర్ వల్ల ఏంటంటే మంటలు మనకి స్టవ్ దగ్గర కూడా గ్యాస్ సో ఆన్ చేసినప్పుడు కూడా ఏంటంటే హ్యాండ్స్ అనేది కాలుతున్నాయి చాలా మందికి ఇది తెలిసి ఉంటుంది అనుకుంటా కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తున్నాను కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి సో మనం లాక్డౌన్ ని ఇలా మనం పాటిద్దాము అందరు ఇంట్లోనే ఉండండి సో చక్కగా ఫ్యామిలీ తోటి ఎంజాయ్ చేయండి సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ మార్నింగ్ వచ్చేసి నేను టిఫిన్ చేస్తున్నాను సో ఇది మనం మార్నింగ్ టిఫిన్ లాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట రెండు రకాలు ఉంటుంది సో పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ బాగా ఇష్టంగా తింటారు సో ఇది వచ్చేసి పాస్తా ఎగ్ స్నాక్ అండి సో నేను టిఫిన్ అనమాట టిఫిన్కి చేస్తున్నాను అలాగే స్నాక్ లాగా కూడా చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ అయితే ఒక గిన్నెలో నేను వాటర్ అనేది పోసి మరిగేటప్పుడు ఏంటంటే మనం పాస్తా అనేది వేసి ఉడికించుకోవాలి అంటే కొన్ని పాస్తాలు ఏంటంటే ఓన్లీ వేడి వాటర్లు వేయగానే మెత్తగా అవుతాయి సో కొన్ని ఏంటంటే చాలాసేపు మనం వాటర్లో ఉడికించుకోవాలి సో ఇవైతే నేను ఒక కనీసం టూ మినిట్స్ అయినా ఉడికించాను అంటే మనం పట్టుకొని చూస్తే ఏంటంటే అవి ఉడికినట్లు తెలిసిపోవాలన్నమాట సో తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా నేను ఒక గిన్నె పెట్టేసుకొని జీలకర్ర వేశాను అది వేగగానే ఇంక పచ్చిమిర్చి చిన్నగా కట్ చేసిన పచ్చిమిర్చి అలాగే ఉల్లిపాయలు వీటిని ఏంటంటే బాగా మనం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు బాగా వేయించుకోవాలి సో తర్వాత ఏంటంటే ఎగ్ టమాటా కూడా వేస్తే ఏంటంటే పుల్ల పుల్లగా చాలా బాగుంటుంది సో ఎగ్ కూడా వేసుకోవాలి అలాగే టమాటా ముక్కలు కూడా చిన్న చిన్న కట్ చేసినవి ఇవి ఫ్రై అయ్యాక అవి వేసి వాటిని కూడా బాగా మనము మెత్తగా అయ్యేలాగా మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి టమాటా కూడా తర్వాత ఎగ్స్ ఎగ్స్ ఎన్ని కావాలంటే అన్ని వేసుకోవచ్చు లేదు ఒకవేళ ఎగ్ తినని వాళ్ళు ఉంటే ఎగ్ కూడా మానేసుకొని ఇంకా మామూలుగా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట సో చూసారుగా బాగా మొత్తం మనము టమాటా మొత్తం వేగే వరకు ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి కొంచెం సాల్ట్ వేస్తే ఏంటంటే తొందరగా మగ్గిపోతుంది అనమాట టమాటా అలాగే దాంట్లో మనం పచ్చిమిర్చి ఉల్లిపాయలు కూడా వేసాము కదా అందుకు తర్వాత మనం ఉడికించిన పాస్తాని ఇలా ఒక బేషన్లో సో ఇది హోల్స్ ఉన్న బేషన్ తీసుకున్నాను నేను సో జల్లి బుట్ట అంటాం మేమైతే సో దీంట్లో ఏంటంటే వాటర్ అనేది పోయే వరకు ఇలా మనము ఈ పాస్తా అనేది వడకట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ పాస్తా పైన ఏంటంటే కొంచెం ఆయిల్ హాఫ్ స్పూన్ వేసి బాగా మనం అటు ఇటు అంటే ఏంటంటే అతుక్కోకుండా ఉంటుంది అనమాట సో నూడిల్స్ కూడా అంతే అండి నూడిల్స్ కూడా మనం కొంచెం ఆయిల్ అనేది వేస్తే అతుక్కోకుండా ఉంటుంది సో చూసారుగా టమాటా అలాగే మనకి పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ చక్కగా వేగిపోయాయి దీంట్లో ఏంటంటే ఇంకా బాగా వేగాక సో ఎగ్స్ అనేది వేసుకోవాలి ఎగ్స్ మీకు మీకు ఎన్ని ఎగ్స్ కావాలంటే అన్ని వేసుకోవచ్చు అంటే మనం పాస్తా తీసుకున్న క్వాంటిటీని బట్టి సో నేనైతే ఒక టూ తీసుకుంటున్నాను చూసాక మనకైతే చక్కగా ఈ టమాటాలు అన్నీ మగ్గిపోయాయి దీంట్లో మనం ఎగ్స్ వేసి అవి కూడా కనీసం ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎగ్స్ అనేది తర్వాత పాస్తా వేసి వాటిని కూడా మళ్ళీ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ బాగా ఫ్రై చేసి ఇంకా మసాలా నుండి ఇంట్లో గరం మసాలా ఏదైనా వేసుకోవచ్చు లేదంటే పాస్తా మసాలా కూడా మనకి సూపర్ మార్కెట్లో దొరుకుతుంది అది వేసుకుంటే కూడా టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది సో నేనైతే ఇంకా ఫస్ట్ ఎగ్స్ వేసి వీటిని బాగా ఫ్రై చేస్తున్నాను
चूसर का चाल वेगी इंका तरह मैं कोई साल अला कमे पचिमीर्ची वैसा कदा मन पचिमीर्ची अभी वैसा कावे कम वेसको लेदे सो कम वेसको पचिमीर्ची माने इंका मन इष्ट तरवा कम वेसकना सो मेमे स्पैसी तिटाँगी सो तरवा को गरम मसाला वैसा एंटे इंका पास्ता सो उड़ा पास्ता दींट वेसी मल्ल टू थ्री मिनट कलपेक चूसर का फ्रेंड्स चक्कर मत मन की इंका रेडी अल्ले सो तरवा नीन को वैसी मल्लोस कलपेक सो मल्लोस कलपेक इंक दी तीन एंत टेस्ट उस्ता एग् स्ना रेडी अल्ले सो मेरूस ट्रई से चूँ ने इलासा ने सो मे चूपा ट्रई जो एग्स तो अला टमाटा वैसा को अला पचिमीर्ची अभी वैसा यमी एम उ दीन पैन इंक निम्बरसम अलगे पचि उपायल सो वेसको गारनीला तिंते सूपर उ सो इंका इद्ते रेडी अब सो इक बउल की वेसको इध टेस्ट एलाता सो मेमे मार्न की इदे अन्ना टिफि सो so, इंक मेमे मार्न टिफि इदे तिंना वैसे चाल बहुत अंत एपड़ी दाक इंका डिफरेंट टेस्ट बनिंद सो अंक तिंना सो मार टिफि इंक तरवा नीन रोजे सो इधी इंका तरवा एंटे इंक नीन स्टव क्लीन अने षेर फस्ट चूँगी नीने क्लीन मीत षेर फस्टे वाटर तस्कना दाट सा अलगे निम्बरसम अलगे सोडा वंट सोड़ा सो कुछ सर्फ सो इवती तस्को इकड़ स्टव पैन एंटे फस्ट को वंट सोड़ा अलागे सा रे कल इला मन फस्ट का सब वन मिनट मन दी मत रुद्धेवाली अब इंका स्टव पैन आई जिडंत को तोगी अलग नीन वाटर अने कलपाने कदा इध मत क्लीन चसा आ वाटर तो मन का सब रुद्को इंक मत क्लीन चेस्ते सो चार चक्कर एंटे मुरीकने आई मरकल चक्कर तोगी सोस ट्रई से चूँ टीक अंदर यूज शेर अलगे चाल मंद कामें स्टव क्लीन टिप्स चपंडी अने सो ई रोजे टिपने चुप्तना इंकना कावाल सो इंको वेरे अंत ब्ला वेरईटी टिप्स अनेंटा सो चूस चूसर कदा का सबसे जस्ट फाइव मिनट दी रुदन अन्ट टू थ्री मिनट अंत फास्ट सोड़ा वैसा अलग सा वैसा कदा कुरते इंक निम्बरस पैन मोतम चलेको इंका मत क्लीन अनेकाले सो चूसर ने वाटर तो इंक मत क्लीन चसा फास्ट अ सो चूसर का चक्कर 
వెంటనే ఏంటంటే ఇంకా అసలు స్టవ్ మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుంది సో ఒకసారి ఆ టిప్ అనేది పాటించండి అంటే అన్నీ మనకేంటంటే ఇంట్లోనే రెడీగా ఉంటాయి కదా నాకు ఇది చాలా బాగా నచ్చింది సో మీకు షేర్ చేశాను నేను యూజ్ చేసేది మన స్టవ్ క్లీనింగ్ చేసాం కదా ఆరిపోయింది అనమాట సో ఎలా ఉంది అనేది ఇంకా మీకు చూపిస్తున్నాను చూసేయండి సో చూసారు కదా చాలా నీట్గా అయిందండి అంటే ఈ టిప్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అనేసి షేర్ చేశాను నేనైతే ఇలా యూజ్ చేస్తాను అనమాట మీరు కూడా ఈ టిప్ పాటించండి చాలా ఏంటంటే ఆయిల్ అనేది చక్కగా తొలగిపోతుంది సోడా అలాగే సాల్ట్ వేసి నేను చూపించాను కదా నిమ్మరసం ఏంటంటే జిడ్డు తన ఎక్కువ తీసేస్తుంది అనమాట సో ఈ టిప్ మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను సో చూసారుగా ఇలా మీరు కూడా యూజ్ చేయండి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం అండి తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా నేను బ్లడ్ ఫ్రై కోసం ఆనియన్ కట్ చేస్తున్నాను సో నేను ఎలా చేశాను ఏంటనేది నేను కొత్త ఛానల్లో పెట్టానండి సో దానికి నేమ్ వచ్చేసి చైతూస్ కిచెన్ అనమాట ఎలా ఉంది నేమ్ అనేది కూడా కామెంట్ చేయండి సో దాని లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను నల్ల ఫ్రై అంటారు నల్ల అంటాం మేమైతే సో మీరేమంటారు అనేది కూడా కామెంట్ చేయండి గోటు బ్లడ్ ఏంటంటే ఇది టమాటా వేసి చేస్తే సూపర్గా ఉంటుంది టేస్ట్ సో ఇదండి నేను ఓన్లీ పిక్ మాత్రమే యాడ్ చేశాను సో దీన్ని అయితే ఇంకా కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది నేను టేస్ట్ చూసి ఎలా ఉంది అనేది కూడా చెప్తాను లింక్ అనేది కింద ఇస్తాను చూడండి నిజంగా చాలా బాగుందండి సో టమాటా వేశాను కాబట్టి అసలు నిజంగా టేస్ట్ చాలా బాగా వచ్చింది సో మీకు ఒకవేళ ఈ కర్రీ కావాలనుకుంటే కింద లింక్ అనేది ఇస్తాను డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి ఇదేంటంటే చాలా మందికి చేయడానికి కూడా రాదండి కర్రీ నేనైతే టమాటా వేసి చేశాను సో ఫుల్ వీడియో అనేది నేను కింద లింక్ అనేది ఇస్తాను కొత్త ఛానల్లో చూడండి డెఫినెట్గా మీరు కూడా చేసుకోండి అలాగే ఎవరైనా నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తే ఆ కొత్త ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సపోర్ట్ చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ వీడియో అనేది నేను లింక్ అనేది కింద ఇస్తాను నిజంగా చాలా బాగుంది సో మొత్తానికి అయితే నేను తినేస్తున్నాను సో ఇదండి ఇంకా ఏంటంటే కర్రీ అనేది మా పిల్లలు తినరండి నేను మా వారు మాత్రమే ఇంకా తర్వాత ఈవినింగ్ ఏంటంటే ఇంకా వాళ్ళ కోసం నేను గోంగూర పచ్చడి అనేది చేస్తున్నాను చాలా రోజులు కూడా అవుతుంది అది రోటి రోటి పచ్చడి అనమాట నేను ఎలా చేస్తాను అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను ఫస్ట్ నుంచి చూడండి ఒకసారి ట్రై చేయండి రోటిలో చేసిన పచ్చళ్ళు అయితే నిజంగా చెప్పాలంటే అసలు ఎంత టేస్ట్ ఉంటాయో కదా సో చెప్తుంటేనే నోరు ఊరిపోతుంది కదా ఇది ఎలా చేసుకోవాలనేది ఇంకా చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే ఒక కడాయిలో నేను ఆయిల్ వేసి అలాగే పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి ఏంటంటే మేమైతే ఎక్కువ తింటామండి మీకు ఎన్ని కావాలంటే అన్ని చూసుకోండి నేనైతే ఒక రెండు కట్టల గోంగూరకి పచ్చిమిర్చి అనేది ఇవి తీసుకున్నాను ఇవేంటంటే నేను ఆల్రెడీ వేరే కర్రీలలో కూడా యూజ్ చేశాను అంత కారం లేవండి అందుకు నేను ఎక్కువ క్వాంటిటీ తీసుకున్నాను సో మీరు మిర్చి కారం చూసుకొని వేసుకోవచ్చు అలాగే మేము స్పైసీ కూడా ఎక్కువ తింటామండి అందుకోసం నేనైతే ఎక్కువ వేశాను పచ్చిమిర్చి వీటిని ఏంటంటే బాగా బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేవరకు బాగా ఇలా కలుపుతూ మనము వీటిని బాగా వేయించుకోవాలి సో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవైతే మనకి వేగిపోయాయి పచ్చిమిర్చి వేసుకోవచ్చు గోంగూరలో లేదంటే ఎండుమిర్చి కూడా వేసుకోవచ్చు ఇంకా అది మన ఇష్టము పచ్చిమిర్చి వేస్తే ఇది ఒక రకం టేస్ట్ ఉంటుంది అలాగే ఎండుమిర్చి వేస్తే అదొక రకం ఉంటుంది అనమాట నేనైతే పచ్చిమిర్చితో చూపిస్తున్నాను తర్వాత గోంగూర అండి మొత్తం కడుక్కొని చక్కగా నీట్గా ఇలా మనం వాటర్లో కడిగేసుకున్నాక తర్వాత కడాయిలో నేను ఆల్రెడీ ఆయిల్ అనేది ఉంది కదా దాంట్లోనే ఈ గోంగూర అనేది వేసి మగ్గిస్తున్నాను వెంటనే మగ్గిపోతుందండి అంటే ఇంకా మనము వాటర్లో కడిగి తీసుకున్నాం కదా మనకి గోంగూర అనేది చక్కగా మగ్గిపోతుంది అనమాట సో దీన్ని కూడా మనము ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా మగ్గించుకున్నాక సో రోడ్లో నేనేమేమి వేసి ఈ పచ్చడి అనేది చేస్తాను అలాగే ఇది ఏంటంటే విలేజ్ స్టైల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అమ్మ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు చేసేది ఉల్లిపాయలు అండి ఉల్లిపాయలు వేసి ఇంకా నేను చేస్తాను పచ్చి ఉల్లిపాయలు ఎలా చేస్తాను ఏంటనేది చూడండి ఇంకా ట్రై చేసుకొని మీరు కూడా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉండే ఈ గోంగూర రోటి పచ్చడిని సో చేసి చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ అయితే ఇంకా మనము గోంగూర అనేది ఇంకా ఉడికిపోయిందండి సో దీన్ని అయితే పచ్చిమిర్చి అలాగే గోంగూర ఏంటంటే మనము 
చల్లార పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా నేను రోల్ అనేది చాలా రోజులు కూడా అవుతుందండి ఇది రోజులు అంటే నెల నెల పదిహేను రోజులు అలా అవుతుందేమో అనుకుంటా సంథింగ్ బ్లాగ్లో షేర్ చేశాను ఇంకా ఇంకా అప్పటి నుండి పచ్చడి అనేది ఇంకా మామూలుగా మిక్సీలోనే వేశాను ఈసారి ఏంటంటే ఇంకా రోడ్లో వేసి చూపిద్దాం అనేసి చాలామంది కూడా అడిగారండి రోడ్డు పచ్చళ్ళు చూపించండి అని కొంచెం ఏంటంటే ఇంకా పిల్లలు ఉండడం వల్ల ఏదో ఒక పనులు అవుతూనే ఉన్నాయి కదా ఇంకా ఈరోజు మాత్రం నేను పూర్తిగా మొత్తం చూపిస్తున్నాను చూసేయండి ఇదైతే మొత్తం నీట్గా కడిగేసుకున్నాను సో తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా మనకి పచ్చిమిర్చి అలాగే గోంగూర అయితే చల్లారిపోయింది నేనైతే ఇంకా పచ్చిమిర్చి అనేది రోట్లో వేసి సో ఫస్ట్ ఉప్పు అలాగే జీలకర్ర వేసి కాసేపు మనము దీన్ని మెత్తగా దంచుకుందాము తర్వాత ఏంటంటే వెల్లుల్లి అండి వెల్లుల్లి కూడా వేసి దీన్ని మెత్తగా దంచుకోవాలి సో ఇంక ఇది మొత్తం మనకి దంగిపోయాక ఏంటంటే గోంగూర వేసుకొని అది కూడా బాగా నూరుకోవాలి మరీ మెత్తగా కాకుండా కొంచెం బరకలాగా మనము ఈ పచ్చడి అనేది చేసుకుంటే ఏంటంటే అన్నంలో కలిపినప్పుడు మరీ మెత్తగా ఉండకూడదు అనమాట చూసారు కదా సో రోడ్తో అయితే ఇంక నేను చక్కగా నూరుతున్నాను గోంగూర అయితే అభిలా గోంగూర వద్దా చూసారు కదా సో తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా మనకి పచ్చిమిర్చి అయితే వెల్లుల్లి అలాగే జీలకర్ర అన్ని వేసాక మెత్తగా అయిపోయింది తర్వాత నేను గోంగూర ఉడికించిన గోంగూర వేసి దీన్ని కూడా సో కలిపేస్తున్నాను ఇది కూడా కొంచెం సేపు మనము నూరుకున్నాక ఏంటంటే పచ్చి ఉల్లిపాయలు అండి లాస్ట్లో మరీ మెత్తగా ఉండ చేయకూడదు అనమాట లాస్ట్లో మనము పచ్చడి అయ్యాక తీసుకునే ముందు లాస్ట్లో ఏంటంటే ఉల్లిపాయల ముక్కలు చిన్న చిన్న కట్ చేసినవి వేసి కాసేపు దంచుకోవాలి కచ్చ పచ్చగా దంచుకున్నాక అప్పుడు తీసుకోవాలి కాకపోతే ఇది ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఎక్కువ రోజులు అయితే నిల్వ ఉండదు అండి అంటే ఉల్లిపాయలు వేస్తున్నాం కాబట్టి కనీసం ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డేస్ ఉంటుంది ఎక్కువైతే ఉండదు అనమాట ముందే చెప్తున్నాను ఒకవేళ ఉల్లిపాయలు వేయకుండా ఉంటే మాత్రం ఉంటుంది కానీ ఉల్లిపాయలు వేస్తే టేస్ట్ సూపర్గా ఉంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి సో మనకైతే ఇంకా పచ్చడి అయితే రెడీ అవుతుంది చూసారుగా ఇలా ఉల్లిపాయలు అనేది కొంచెం మెత్తగా కాకుండా ఇలా దంచుకోవాలి నేను చూపిస్తున్నానుగా అలా సో అన్నంలో తింటుంటే ఏంటంటే ఆ ఉల్లిపాయల ఫ్లేవర్ తోటి చాలా బాగుంటుంది సో అలాగే గోంగూర ఏంటంటే బాడీలో కొంచెం వేడి చేస్తుంది అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇలా ఉల్లిపాయలు తింటే సో వేడి చేయకుండా కాపాడుతుంది అనమాట సో ఇదండి ఇంకా పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయింది చూస్తుంటే నోరు ఊరుతుంది కదా ఇలా ఒకసారి ట్రై చేసుకొని చూడండి నిజంగా చాలా చాలా బాగుంటుంది పుల్లపుల్లగా అలా సో ఉల్లిపాయలు తింటుంటే కూడా ఏంటంటే రైస్లో బాగుంటుంది అనమాట సో నేను అలాగే మా పాప ఏంటంటే టేస్ట్ చూస్తున్నాము ఎలా ఉంది ఏంటి ఉప్పు అలాగే కారం సరిపోయింది అనేసి సో మొత్తానికైతే అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయి నేనైతే ఒక గిన్నెలోకి తీసుకుంటున్నాను ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్ నిజంగా చాలా బాగుంటుంది ఈ పచ్చడి చూస్తుంటే ఇప్పుడే చేసుకొని తినాలనిపిస్తుంది కదా ఈ కాలస్యం ఎందుకు గోంగూర ఉంటే మీరు ఇంట్లోనే ఇలా రోటి పచ్చడి చేసుకొని తినండి ఉల్లిపాయల ఫ్లేవర్ తోటి సో చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా నేనైతే ఒక గిన్నెలోకి తీసుకున్నాను
సో ఇదండి నైట్ అయితే ఏంటంటే ఇంకా నేను అన్నం అనేది వండుతున్నాను అలాగే పిల్లలకి కూడా ఇంకా గోంగూర పచ్చడి తోటి అనమాట ఇంకా మా చెర్రికి అయితే చాలా ఇష్టం అండి గోంగూర పచ్చడి అంటే రోట్లో చేసింది ఇంక ఇంట్రెస్ట్గా తింటాడు అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే రోట్లో చేసిన పచ్చళ్ళు అసలు చాలా బాగుంటాయి కదా సో అంటే దాంట్లో ఏమి వేసినా వేయకపోయినా కానీ రోట్లో దంచితే అసలు టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది ఇదండి ఇంకా నేనైతే రైస్ అయితే వండాను తర్వాత ఇంకా గిన్నెలన్నీ నేను సర్దుకుంటున్నాను అనమాట సో గోంగూర పచ్చడి చేసిన దగ్గర నుండి ఏంటంటే ఇంకా ఎప్పుడు తిందామా అని అనిపిస్తుంది అసలు నోట్లో నిజంగా చెప్పాలంటే వాటర్ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట సో ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఇంకేంటంటే ఇంకా రైస్ అనేది వండాను తినేటప్పుడు కూడా నేను షేర్ చేస్తాను రోడ్ రోడ్తో చేసిన నిజంగా అసలు చాలా చాలా బాగుంటాయి కదా సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఇంకేంటంటే ఇంక గొంగురు పచ్చడితో తినాలి కదా పిల్లలు అయితే తింటున్నారు సో నేనైతే ఇంకా మా వారికి అలాగే నాకు పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట పిల్లలైతే చాలా బాగుందన్నారు మా చెర్రి వచ్చేసి ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా తింటున్నాడు పచ్చళ్ళు అంటే ఎందుకో మా చెరికి చాలా అంటే నా అలాగే వచ్చిందేమో అనిపిస్తుంది నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అండి పచ్చళ్ళు రోడ్ పచ్చలు అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది కదా సో ఇదండి ఈరోజు లాగ్ అయితే ఇంకా మేము పచ్చడి తోట అయితే తినేస్తున్నాము అలాగే మార్నింగ్ నేను టిఫిన్ అనేది చూపించాను కదా ఇదే అదేంటంటే పిల్లలకి స్నాక్ లాగా కూడా చేసి పెట్టచ్చు అలాగే స్టవ్ క్లీనింగ్ కూడా మీకు అందరికి యూజ్ అవుతుంది అనేసి షేర్ చేశాను సో ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి వంటలు కానీ ఏదైనా స్నాక్స్ కానీ ఈరోజు స్నాక్ లాగా టిఫిన్ లాగా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవి సో ఈరోజు వీడియో అయితే మీకు అందరికీ యూజ్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే షేర్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి మేమైతే ఇంకా గోంగూర పచ్చడి తినేస్తున్నాము ఈ రోజు లాగైతే ఇంతటితో క్లోజ్ చేసిస్తున్నాను నచ్చితే షేర్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మొత్తం చూసినందుకు మరో మంచి బ్లాగ్తో మళ్ళీ మీ ముందుంటారు థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్ బాయ్